Ab in Lonzos Kneipe. Da müssen wir uns erstmal einen bechern. So, Rinder. Yay. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, äh, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, ähm... <lacht> Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Äh, na super. Danke. Ja, hätten wir noch einen Sitz, könnten wir dem ja jetzt verkaufen. Das war... Na klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Das geht doch auch. Nur weil du es nicht kannst. Nimm mit. Oh, cool, er hat auch nichts gesagt. Das ist schon mal ganz gut. Da können wir zur Gasse, okay. Hier haben wir Alonso. Moment. Ich schaue natürlich erstmal rum, was wir hier... Ah, roter Vorhang. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Natürlich, Rufus, natürlich. So, sonst haben wir Lörre, noch das Schild. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Hm, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. <lacht> natürlich, was denn sonst? Ist doch wohl so ein Steak, das wäre jetzt klasse. Hö, war da noch was? Nee, nur roter Vorhang. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Ja, ja, genau, Rufus. Du bist hier, äh, das Steuerrad aller Leute und aller Dinge. Ohne dich läuft selbstverständlich überhaupt nichts. Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Ähm, ich würde mal sagen, Rufus, der ist äh, so ein bisschen sehr von sich überzeugt und die anderen nicht. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar, sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Gediast. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Wecker, Wecker, Wecker. Zehter harter Zack, Kreif. <lacht> ja, ich bin schon lässig. Ja, extrem lässig. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Eieiei. Ei, ei. Man merkt schon, äh, es interessiert einfach keinen, was Rufus sagt. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Was auch immer. Ja, ja, komm, wir gehen einfach mal. Der will uns hier nicht haben. Ist voll der schmierige Typ. So, gehen wir erstmal zur Notfallstation. So. Na los, Rufus, lass dir nicht so viel Zeit. Hm. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuwak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Ähm, dann sollte die Notfallstation tatsächlich dauerhaft offen bleiben. Wenn er so ein Quatsch hier betreibt. So, was könnten wir denn noch? Schrott irgendwas. Ach, Schornstein. Pinsel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friem spucken? Oh, das ist ja eklig. Ach, wir können in Wenzels Haus auch reingehen. Notrufsäule, was haben wir noch? Rathaus gehen wir, glaube ich, zum Schluss mal. Weil es sieht ziemlich danach aus, als ob wir dahin müssten. Zu Tonis Hütte, Notrufsäule. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Hm. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Äh, ja, dann benutzen wir doch einfach mal die Notrufsäule. Mal sehen, was äh, jetzt dabei rumkommt. Bin ich mal gespannt, ob überhaupt noch was passiert, wenn die ja Mittag haben eigentlich. Also Mittagspause. Hallo. 
Hallo? Ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo? Hallo? Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Ja, bestimmt ganz aus Versehen. Ach, hier können wir zu Tonis Hütte und hier vor das Stadttor. Okay. Wir gehen aber erstmal... Ach komm, gehen wir erstmal zu Tonis Laden. Zu Tonis Laden. Das ist beides dasselbe. Oh, hier ist dieser schöne Roboter. Es Nein, da. Wenn ich da jetzt Nein. reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ich habe aus Versehen die erste Aussage weggeklickt. Verdammt, Ach, wollte ich sehen. Sieh an, wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organonkreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. <lacht> Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. No, der Spruch war echt richtig scheiße, Rufus. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen... Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. <lacht> ei, 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 ei. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Natürlich. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Oh, armes Toni. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Alter, Rufus, stell dich nicht so blöd. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Naja, wahrscheinlich holt sie erstmal die Kamera und filmt uns dabei, wie wir uns in Qualen winden. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Die ist ja sehr nett. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. <lacht> Natürlich. Mal gucken, ob wir die klauen können. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. <lacht> Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ähm, ja, das äh, könnte hinkommen. Was haben wir sonst noch? Kram. Gewichte. Ach so, ja, das ist... Gewicht. Ich verstehe schon, es ist überall dasselbe, außer Stange. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Was soll es Progerie? 
Also ich, ich merke schon, dass es eine Krankheit ist, aber... Kenne ich gar nicht. Ach, Kuppel haben wir... Kurbel. Äh, Kuppel. Kurbel natürlich. Und jetzt? Ah, das ist eine... Da Bühne. ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Okay, also wenn wir irgendwas zerstäubeln wollen, können wir das hier machen. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Ih, ist ja eklig. Schild und Dartfall. Was wir damit machen, keine Ahnung. Ich dachte, die sagt jetzt noch irgendeinen so Spruch. Sagt uns noch so einen Spruch hinterher, irgendwie so. Endlich das ist er weg ist oder so. Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Alter, was ist denn Wenzel? mit dir? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... Im rostroten Meer versenken, genau. Eieiei. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Oh, armes Rufus. Hat er dir deine Sachen weggenommen? Ja, selber schuld. Du hast ja drauf gewettet. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Yeah. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschel... Das ist die Wünschelroute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Ähm, ja, was soll man da zu dem Vater noch sagen? Äh, erstmal Wenzel, ne? Hau rein, Alter. Bis später. Genau. So, Wünschelroute, mal gucken. Das ist die Wünschelroute von meinem Dad. Nimm wir mit. Nix, da ruf euch. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Hm, das ist ja nett, wenn es äh, so ein bisschen entgegenkommen könnte er uns schon. Also das finde ich schon ein bisschen äh, unfair. Gehen wir erstmal ins Badezimmer. So, erstmal schachten. Da kommen wir wieder zurück. Äh, haben wir hier irgendwas? Kaminofen. Ja, da können wir wohl wahrscheinlich später was verbrennen. Hier haben wir nichts, okay. Schwamm. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Ach so, ich dachte, er meint den Schwamm. Und er meinte Wenzel. Du alter dreckiger Sack, du. So, guck mal hier hin. Können wir uns besser hier umsehen. Huch, da war noch irgendwas. Kaminofen und sonst nichts. Oh, ich war ein bisschen weit weg. Ähm. Mach mal auf. Schild rein. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Was? Nein! Dann können wir sie natürlich nicht verbrennen. Den Schwamm Ganz aber. meine Meinung. Schwamm drüber. Verdammt. Ich dachte, das würde vielleicht klappen. So, dann äh, gehen wir einfach mal erstmal ins Wohnzimmer. Äh, ins Wohnzimmer, in den Keller meinte ich natürlich. Im Wohnzimmer waren wir gerade schon. Ja, hier gibt's äh, herzlich wenig. Ziemlich wenig, ja. Oh, hier ist eine alte Schubkarre ohne Reifen. 
Haar. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Hm. Okay. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit der Dusche machen.